За сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргээ. Боловсролын үнэлгээний төвөөс англи хэлээр сонгон шалгалт өгч байгаа төгсгчд болон эцэг их сургуу өмөөж өмөөж үлгэч нарт зориулсан танилцуулгыг хийж байна. За танилцуулга маань блюпринт гэж юу вэ? Блюпринтийг хэрхэн боловсруулдаг вэ? Англи хэлний шалгалтын 2017-19 оны үрдүн болон өндөрлийн зэргээрээ хүнд гарсан боловч ялгах чадвар сайтай даалгаруудыг жишээлэн үзүүлнэ. За, эсвэл ерхий шалгалтын хичээлийн шалгалтын блюпринт нь ерөнхий ба наривчсан блюпринтээс бүрддэг ба. Блюпринттэй хугацаа, даалгарын тоо, тань мэдгийн төвшин агуулгыг оноож өгдөг байна. За, жишээ болгон 2019 оны эсвэл ерхий шалгалтын англи хичээлийн ерөнхийн ерөнхий блюпринтийг гаргаж үзүүлсэн байна. 8 минутын хугацаанд Нэгдүгээр хэсгийн 7 оноо бүхий 40 даалгавар, хоёр дугаар хэсгийн харгалзуулах хэлбэрийн 20 оноо бүхий 4 даалгавар, гурав дугаар хэсэг буюу сонсох чадвар шалгасан 10 ононы 6 даалгавараас бүрдсэн байх нь. За, таны мэдгэн төвшний хувьд сэргийн санах ба задлан шинжилгээ даалгаруд нь 2020-ыг эзэлж байгаа бол ойлгох төвшний даалгавар 32 хувь, хэрэглэх төвшний даалгавар 28 хувь эзэлж байна. Ерөнхий блюпринтэд нийтэд хүртэмжтэй буюу өлсдийн ерөнхий шалгалтын ийс эзэг нэмийн сайтан дээр тавиад баг сургагчд тухайн шалгалтанда бэлдэх нэг хэрэглүүр болгоо ашигладаг бол дэл наривчлсан блюпринтийг сэдв зохиогчдын хүрээнд ашигладаг байгаа. За сонсох агуулгаар үнслээд наривчлсан блюпринтийг гаргаж үзүүлж байна. Сонс агуулгын хүрээнд судалж буу сэдвийн өргөн хүрээнд болон таньл бус яраны хязгаарлагдмал хүрээнд дэлгэрэнгүү яраны дагалдах ба туслах санааг баг зэргийн дэмжлэгтэй сонсож ойлгох гэсэн агуулгад сэргийн санах төвшний нэг даалгавар ойлгох төвшний нэг даалгавар нийт хоёр даалгавар дөрөв ононы даалгавар байх нь за тэгээд энэ нь болохоор нийт 50 даалгавынхаа дөрөв үеийг эзэлж ахна байна за судалж буу сэдвийн өргөн хүрээнд болон таньл бус яраны хүрээнд өгүүлэгчийн яраанаас далд санаа баг зэргийн дэмжлэгтэй сонсож ойлгох гэсэн агуулга дээр хэрэглэх төвшний хоёр ононы нэг даалгавартай зохиогдох нь байна олон төрлийн яраны нийтлэг шинжиг өг өгүүлбэр ихийн төвшин таних гэсэн агуулга дээр сэргийн санах төвшний 3 даалгавар зохиогдох нь байна. За ингээд сонсох агуулгын хүрээнд задлан шинжилгээ даалгавыг зохиогч оруулах боломжгүй байдаг учраас задлан шинжилгээ дээр даалгавар тавьж өгөөг байх нь байна. За дараагийн хэсэг бол англи хэлний шалгалтын үрдүн гэсэн хэсэг байгаа. Үүгээр бид таны мэдгэн төвшин, гэвтрийн бүтэц агуулга, дэд агуулга гэсэн сэдвээр ярих болно. За таны мэдгэн төвшний сүүлийн 3 оны гүйцэтгэлийг харж ийн За таны мэдгэн төвшин бол нэг талаасаа сэргийн санхаасаа задлан шинжилгээ хүртэл хүндрэлийн төвшиг нь илтгэж байгаа гэж үзэж байгаа. За англи хэлний хувьд бол энэ зорилгоо хангаад сэргийн санах төвшний даалгаруд бол он онороо өндөр гүйцэтгэлтэй гарсан байгаа бол задлан шинжилгээ төвшний даалгаруд бол харьцангуй баг гүйцэтгэлтэй гарсан байгааг харж болж байна. За энэ англи хэлний шалгалтын агуулгаараа гарсан сонсох төвшний 2010 7 оны гүйцэтгэлийн төвшин бол нэлээд өндөр буюу жарна. 6.8 хувьтай гарсан байна. За нийт агуулгын хүрээгээр нь авч үзэх юм бол уншиж ойлгох ба хилзүүн агуулгын даалгаруд бол жигтгэн доогур гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Уншиж ойлгох бол харилсан ялангуяа доогур гүйцэтгэлтэй. 32 хувийн дундаж гүйцэтгэлтэй байгаа нэндээс харагдаж байна. За агуулгуудын гүйцэтгэлээс харах юм бол сүүлийн 3 жилийн үзүүлэл дээр уншиж ойлгох ба хилзүүн даалгаруудыг суралцагчд хамгийн таарууд өвшин гүйцэтгсэн байгаа нь харагдаж байна. За шалгалтын тэвтрийн бүтцээр харуул 17 онд 1 2 3 дугаар хэсгийн даалгавар ерөнхийдөө сайн үзүүлэлтэй байгаа бол 18.19 онд буурсан үзүүлэлтэй байгаа нь харагдаж байна. За үүнээс 3 дугаар хэсгийн даалгавыг онцолж авч үзэх юм бол жил эрэх тусам буурсаар байгаа үзүүлэлт харагдаж байна. Үүнээс англи хэлний багш нар сургачдынхаа сонсох чадварыг сайжруу шаардлагатай нь харагдаж байна. За ингээд дараагийн хэсэг болох хүндрэлийн зэргэн хүнд боловч сайн бүлгийн шалгуулагчдыг муу бүлгийн шалгуулагчдаас ялгаж чадсан сайн ялгах чадвартай даалгаруудыг авч үзье. За хамгийн анхны нэгдүгээр жишээ даалгавар болохоор 2018-18 оны сид даалгаврын нэгдүгээр хэсгийн 10 дугаар даалгавар байгаа. За энэ болохоор хилзүү агуулгын сэргийн санах таны мэдгэн төвшний хүнд өмнөний зэргэн 21.1 буюу хүнд Ялгач чадвар энд гэсэн 41.1 буюу маш сайн ялгач чадвартай даалгавар байгаа юм. За даалгаврын зорилго нь үйл үеийн итгэхгүй цагийг зөв хэрэглэх. 
За даалуурын тавил нь хоёр үгэлбэр байгаа. Хоосон зайн орон үйл үгийн итгэхгүй ба итгэхтэй цагийг хэрхэн зөв хуврагч хэрэгжүүлж байна вэ гэдгийг шалгаж байгаа даалгавар юм аа. Тухайн даалгавын зөв хариулт нь D буюу was composed бөгөөд энэ хариултыг нийт шалгуулагчдын 21.1 хувь зөв хариулсан бол A хуйлбар буюу is was composed гэдэг хариултыг зөв хариулснаас баг 2 дахин илүү буюу 42.3 шалгуул хувийн хэцлэх шалгуулагч сонгосон байна. За яагаад ингэсэн бэ гэвэл шалгуулагчдын үйл үгийг өнгөрсөн ба одоо цаг дээр хуврах дөрвийн мэдлэг дутуугаас үйлдэгч бус үйл үзэн балет нь энгийн өнгөрсөн цагийн итгэхгүй хэлбэр дээр за үйлийн эзэн Чайковскийн итгэхтэй хэлбэрт бичихийг мэдгүй байгаа шалгуулагчд энэ хариултыг сонгосон байна. Энэ даалгавын зөв хариулт нь D буюу was composed гэдэг хариултыг сонгох байсан бол үүнээс 2 дахин их буюу 42.3 хувийг эзлэх шалгуулагчд A хариултыг сонгож бөглсөн байна. Зөв хариулт буюу D нь яагаад зөв болж байгаа вэ гэхээр үйлдэгч бус үйлийн эзэн балет итгэхгүй хэв дээр Чайковски буюу үйлбэрийн эзэн итгэхтэй хэлбэрт бичигдэхийг мэдж байгаа шалгуулагчд зөв хариултыг сонгосон ба энэ нь нийт шалгуулагчдын 21.4 хувийг эзэлж байна. За гэтэл яагаад ийм олон шалгуулагч A буюу is was composed гэж сонгосон юм болоо. За үйлдэгч бус үйлийн эзэн балет өнгөрсөн цаг дээр буюу хизээ зохиогдсон бэ гэдгийг асууж байгаа болохоор was гэдэг нь зөв байдал хизээ зохиогддаг вэ гэсэн утгыг илэрхийлэх is гэдгийг сонгосон байна. За Чайковски буюу үйлийн эзэн итгэхтэй хэлбэрт бичигдэхийг тухайн шалгуулагч нь мэдэхгүй байгаа учраас was composed буюу итгэхгүй хэлбэрт хуврагад бичсэн. Жишээ даалгавар нэг дээр нэгийг ажиллахын тулд дээр их зөвлөмжийг өгч байна. За багш нарын хувьд үйл үгийн итгэхтэй итгэхгүй цагийг ялгааг сайтар тайнуулах сурагчдаг шин дээр тайлбарлаж үзүүлэх. За сурагчдын хувьд бол итгэхтэй ба итгэхгүй цагийн олон төрлийн даалгавруудыг бий даж ажиллах өөртөө мэдлэг эзэмшүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд англи хэлний мэдлэг ойлголтоо бодит амьдралын асуудалд хэрхэн хэрэглэж болохыг ухаарч ойлгох хэрэгтэй юм аа. За хоёрдугаар жишээ даалгавар болохоор 2019 оны A хуйлбарын нэгдүгээр хэсгийн 35 дугаар даалгавар. За уншиж ойлгох агуулгын хэрэглэх таны мэдхүн төвшний даалгавар өгөөд ихийн дал дутах санаг таних ийм зорилготой даалгавар юм. Энэ болохоор A хуйлбарт боловсруулагдсан Mountain Gorilla буюу уулын горил гэсэн унших хийхээс авсан цогцлопроос хариулах асуулт байгаа. За асуулт нь болохоор энэ Carl Ekley гэдэг хүн юу хийсэн бэ гэсэн утгатай асуулт байгаа. За энийг яаж хариуцныг дараагийн хуцнаас үзье. За зөв хариулт бол C буюу горилуудыг хамгаалахад тусалсан гэсэн хариулт бол зөв байгаа. Үүнийг нийт шалгуулагчдын 12.97 хувь нь зөв хариулсан. Гэтэл A хуйлбарыг болохоор 33.62, B хариултыг болохоор 32.39 буюу зөв хариултаас маш олон тооны шалгуулагчд буруу хариултыг сонгосон байгаа. За яагаад ингэсэн бэ гэвэл зөв хариулт буюу горилуудыг хамгаалахад тусалсан утгатай үгэлбэр бол яг энэ утгаараа бол ихэд байхгүй. Зөвхөн Карл Эйклин Бэлг улсыг Африкт анхны үндэсний цэцэрлэг төрөлийн байгууллагыг ятгаад 1960 он хүртэл Бэлгчүүд энэ үндэсний цэцэрлэг төрөлөнд ажиллаж байгаад иргэний дайнд дэгдсэний улмаас цэцэрлэг төрөлөнгээ орхиж явсны үндсэн дээр горилуудыг хар хамт хөнгөө болоод дураар агнах болсон гэсэн утгаас ургуулаад энэ горилуудыг хамгаалахад тусалсан гэсэн зөв хариултыг олох ёстой. AB хариултыг сонгосон шалгуулагчдын хувьд ихэнх утгыг ухаж ойлгоогүй зөвхөн өөрсдийн мэддэг үгийн хүрээнд тааж хариулсан байх магадлалтай байна. За, и хариулт буюу Австралид амьдны хүрээлэн байгуулсан гэсэн утга ерөөсө байхгүй. Зөвхөн Австрал гэсэн үг чинь их ихэд байхгүй байхад 2057 хувийг эзлэх шалгуулагч энийг сонгож бөглсөн байна. Ийм учраас 4 буруу хариултаас харахад шалгуулагчд ихэн утгыг ойлгохгүй тааж хариулсан байгаа нь харагдаж байна. За, энэ даалгавар нь болохоор нийт шалгуулагчдын 13 хувь нь хариулсан хит хүнд өндөрлийн зэрэгтэй 21.6 буюу дундаж ялах чадвартай боловсруулагдсан даалгавар байна. За цааш дүүг анхаарах вэ? Багш нарын хувьд танил ба танил бус хэдвээс гол туслах далд санааг олох арга байлцд суралцагчдыг сурах хэрэгтэй бол суралцагчдын хувьд англи хэл дээр төрөл бүрийн их унших ихэл далд санааг олох дадлах хийх чухалтай байна. За 3 дугаар жишээ даалгавар нь 2018 оны C хувьлбарын Нэгдүгээр хэсгийн 23 дугаар даалгавар агуулгын хувьд үгийн сан, таны мэдхэн төвшнөө үг сэргээн санах 
За даалгавын зорилгын үед мэдрэм заас үгийг тохиромжтой үед зүв ашиглаж сурах гэсэн даалгавар байна. За хүндрэлийн зүргийн хувьд 28 буюу хүнд ялах чадварын энэ төгсийн хувьд 48.6 буюу сайн бүлгийн шалгуулагчдыг муу бүлгийн шалгуулагчдаас маш сайн ялах чадсан даалгавар байна. За даалгавын тавилна болохоор мэдрэм заас нь буюу юуг мэдэрч ийм вэ гэсэн асуулт байсан. Даалгавын шинжилгээг харуул A буюу nervous гэсэн үг нь зүв ариулт болж байгаа. Үүнийг нийт шалгуулагчдын 28 хувь зүв ариулсан байна. За тухайн асуултын монголчл бол чи сэтгэл төгссөн харагдаж байх чинь юу болоо вэ гэсэн хариултанд би эцсийн шалгалтынхаа хариуг сонсох гээд зогсож байна. Тийм учраас би гээд хариулт орж ирэх хэвээр байгаа. Энэ дээр сэтгэл төвшөөд байна nervous гэсэн үг нь зүв ариулт болж байгаа. C буюу 25 зууны 48 хувийг эзлүүлэх эзлэх шалгуулагч excited буюу яг эсрэг утгатай сэтгэл хөдлөж ийн догдлж ийн гэсэн хариултыг сонгосон байгаа. За хил зүгийн утга нь болохоор эсрэг талаараа буюу одоо энэ хил зүгэнд орсон байгаа butterfly in my stomach буюу одоо их сүрэг талаар айж төвшч байгаа мэдрэмжийг илэрхийлж байгаа хил зүг байтал эн си хөвлбөрийг сонгосон шалгуулагч тэрийг эсрэгээр нь сэтгэл хөдлөж догдлж баярлж байгааг утгыг авсан excited гэдэг үгийг сонгосон байна. Ийм учраас шалгуулагчдын хэл зүгийн мэдлэг энэ өвөрмөц хэлц хангалтгүй байна гэж ойлгож болж байна. За энэ даалгавар нь хүндрэлийн зэргийн хувьд 28 буюу хүнд ялах чадварын хувьд 48.6 буюу сайн бүлгийн хүмүүсийг муу бүлгийн хүмүүсээс маш сайн ялгаж чадсан байна. Олон төрлийн сэдвэр суралцагчдын үгийн санг нэмэгдүүлэхэд анхаарах хэрэг бол багш нартаа зөвлөж байна. Суралцагчдын хувьд үгийн сангийн мэдлэгийг өдөр бүр баяжуулах шин үгийн нөөцийг тогтмол нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. За ингээд нийт англилэр шалгалт өгөх гэж байгаа шалгуулагчтай зориулаад ийм доорх бицгэн зөвлөмжүүдийг хүргэе. За өдөр бүр тодорхой хугацаа гаргаж давтаж байх. Өдөр бүр 10 минут давтах нь 7 өнөгт нэг удаа 30 минутаар давтаас илүү үр дүнтэй байдаг байх юм. Ихний өдөр дүрэм 2 дахь өдөр өгч зээжлэх, 3 дахь өдөр гадаал хилээр ном сэтгүүл өгөөлөг нийтэл зэргийг унших гэх мэт өдөр бүр давтаж хэвшээрэй. Мэддэг дүрэм үгээ давтаад байлгүй өдөр бүр шин үг шин дүрмийн мэдлэг болж байгаа хэрэгтэй. Интернет, телевизэр, радиог зогстой ашиглаарай. Дуртай сэдвэрээ англи хэлдэр кино нэвтрүүлэг үзэж англи хэлдэр интернетээс нийтэл ном унших, онлайнаар даалгавар тест гүйцэтгэх зэргээр хэдний мэдлэгээ дур сонирхолтой тохируулан дээшлүүлж болно. За англи хэлээ давтах богнохоо хугацаанд англиар сэтгэхийг хичээж гадаад хүнтэй англиар ярихыг оролдох нь маш өнгө төнтэй байдаг байх нэ. Шалгалтын агуулга бүрээр тэнцүү бэлдэх. Зөвхөн унш хагуулгын хил зүү буюу дөрөм үгийн сан унш ойлгох даалгавар дагнан бэлдлүү сонсох ойлгох чадвараа мөн саад сайжруулах шаардлагатай. За хамгийн сүлд хариултын хуудастай ажиллахтаа анхааралтай байх. Хариултын хуудасны дээд хэсэгт бичигдсэн санам зөвлөмжийг сайтар уншиж заврын дагуу хариулта будаж тэмдэглээгээ ийх нэ. За эсвэл өөрхий шалгалттай холбоотой мэдээллийн их сурвалжуудыг дурд бол EECC гэмээн дээр байгаа шиг даалгаруудыг татаж аваад ажиллах боломжтой. Item Bank цэг EECC гэмээн дээр даалгавын сан үүссэн ба мөн энэс татаж аваад ажиллаж болно. Stats цэг EECC гэмээн нэр багш болон сургалтын менежер их эрхээр нэвтрээд одоо бүх хичээлийн бүх даалгавын дэлгэрэнгүй мэдээллийг түрүүн дурдсанчлан үзэж болох нь. За и контент цэг идүү цэг гэмээн дээр цахим болон телэ хичээлийг нөхөж үзэж болох боломжтой. Цаашид муу анхаарахтаа дахин нэгтлэн гэж байна. Энэ болохоор хариултын хуудсан дээр бодхаас өмнө бүх даалгаруудыг зөв хариулсан, алдлгүй хариулсан, орхилгүй хариулсан гэдгээ дахин шалах хэрэгтэй. Сандарсандаа болоод нэг хоёр даалгаруудыг орхиод явчих тохиолдол байдаг учраас хариултын хуудсанд бодхаас өмнө бүгдийг дахин нэг нэгтлэх нь байна. За цагийн менежмент гэхээр нэгдүгээр хэсгийн даалгавраа хэдэн минут хийх үү? Хоёрдугаар хэсгийн мен даалгавраа хэдэн минутанд ажиллах уу гэдгээ сайн төлөвлөөд би хэдэн минутанд хариултын хуудсанда будаж тэмдэглэгээ гээх вэ гэдгээ мөн бас тооцох хэрэгтэй санаулж байна. За та бүхний шалгалтанд өндөр амжилт өгсөн.